。嗨，大家好，我是小何。刚才我的婚宴已经放出来了，然后一放，他们就飞出去。那么今天好像跟往常不太一样，一放出去，现在都没有声音了，也看不到他们了。呃，不敢，他们回不回来了。反正今天我要给他们搞节食，让他们尽快飞走，让他们就是在野外，呃，会抓食物，然后尽快把他们给赶走。要不然这样抓马扎太累了，天天晚上还去抓马扎。啊，可能是因为这边建房还是什么的。建房敲敲打打的，那鸟就会吓到了。你看，平常它就是在这个高塔上面，不过现在看不到了。然后这高塔旁边，你们看到那个高压线了没有？那个高压杆呢？以前我就是在那个高压杆上面捡到的。你看离得挺近的，可能都飞到那边去了。大家看那高压线那么近哦，可以看到那线很粗的，可能那个灰雁已经飞到那边去了，不懂回不回来了。现在，现在在我家四周这里基本看不到鸟啊，不懂飞到哪里去了，在这边也没有，我没看到他们影子啊，看到有几个不懂是不是他们了。飞得蛮高的，反正今天跟往常的不太一样，就是放出来了，他们就直接飞到外面去，飞得很远，甚至连声声音都没有。平常我放出来，它就是在我家旁边绕几周，然后就进来找东西吃了。现在我还没背，不懂他们跑出去干嘛。然后旁边都有好多蜻蜓，可能等一会他们会抓蜻蜓吃吧。等一下吧。哇，天哪，那边有一帮好多啊！不会去那边跟那帮玩了吧？哇，那边至少有十来只啊，不懂是不是啊？这个好像要回来了，哎，不懂是不是我家的？你看那边，那边有几个，那、啊、不懂是不是我家的，好像要回来了哈。哎，对了，啊，回来了。现在都回来了，啊，现在都回来了，可能现在都非常饿了啊。虽然节食非常残忍，但是呢，必须要这么做，要不然他们永远都不会自己去外面抓东西吃啊。现在一天我喂三餐到四餐左右，那么现在绝食的话，我就不给他喂那么多了，一天我就喂一餐就行了。那么现在是十二点钟了，中午十二点，早上我没有喂，那么这餐我也不打算喂了，到晚上再喂他们了。他们很饿的时候会捡旁边石头啊，还有。一些杂物，他们捡那些东西吃，觉得可以吞的，他就吞进去了。好了，我们晚上再喂了，最后一餐我们再喂啊。你们出去找东西吃吧，哼，出去找了。现在准备要天黑了，我现在也听到楼上的小灰在叫，我们现在上去看一下、哦。哇，集中在那里了，啊，还会回来，你们看它的，哎呀
看他的脖子这里有一条针线下去的，看来很饿了，你看，真的很饿了。现在我们喂它吧。哎呦，都是蛋，哇，都是蛋，来，靓货嚟嘅。哎呦，哎呦，你看这里都是蛋，蛋黄啊，嗯，蛋黄，哎呦，这种补，这种补，吃了长身体啊。他们都饿了一整天了，他们今天跑出去应该也抓了一些虫子，要不然的话，呃，不会顶得那么久。哎呦，拉屎在我这里了。好的，我们本期视频就先分享到这里了，明天可能还会继续绝食啊。我们下期再见喽。哎呦，大家好，我是小何，今天我。买回来了那么多辣椒，准备拿去熏老鼠。这个还没加过糖，等一会切一下，拿去晒太阳。然后这种是辣椒粉，把它放到罐里面好了，现在我要把它切碎了，给它来个呃快餐，加餐。切那么碎，因为我们，然后把辣椒放进去了，它会漏下去，啊，浪费辣椒，这样子就可以了，给它粗粗的，把它拿出去晒。晒好了，那些我们已经把它拿去晒了。然后这种是辣椒粉，这种是已经加工过的。嗯，然后这种好像没那么辣，我就用那个自己去买回来的那种，看一下哪一种比较好
好了，今天我们视频就到这里，我们下期再见，拜拜。